morning everyone this is Chandan Kumar and you can see my brief introduction on your screen as we all know that because of this Chinese virus the whole country is in lockdown along with your coaching institutes so you must be facing difficulties related to the prevalence preparation so I thought of coming up with this small session on what should be your strategy for the next 60 days and how you are going to tackle the paper in the two hours of examination so as of now UPSC has not come up with any announcement related to postponement of examination so better yehi rahega ki aap log exam ko lekar ke serious rahein ki exam 31st of May ko hi hoga agar condition 3rd April ke last week tak bhi improve ho jati hai to UPSC will definitely conduct the prelims on 31st of May so coming to today's topic why is prelims so important I personally consider prelims one of the most important step in UPSC simply because clearing prelims it's, it's in itself is a big confidence booster for candidates. So, when you give prelims, you could face three conditions. First of all, then you are clearing uh, the cutoff or you are clearing the cutoff with a very good score. Good score, I consider above 110 and 112 because you will see the last five years cutoff, so that is hovering around 104 to 107. So, if your score is 110 above, aata hai, toh you can very confidently start preparing for the mains from the very next day itself. If you are in doubtful zone, mein first jate hai, so that I consider a boundary line score, that is condition 2. If your score is 104 to 106, ke beech mein hai, then you are next 2 3 weeks tak isi mein preoccupied rahte hai ki whether you will be killing prelims or not. So, this is the crucial the next for 2 3 weeks. Hai, wo aapka waste ho jata hai. So, if you have prelims clear, kar bhi lete hai, then you have already lost 2 to 3 weeks of your crucial time. Second condition is when you have a score below 102 or 103. Now, in this case, it is very disheartening to candidates. I have seen many good students who were very good exceptional in answer writing and essay writing, but simply because they couldn't clear the prelims for 2 or 3 years consecutively, so simply gave up on their attempts. So, coming uh, to the next topic, uh, I hope by now you must have covered the syllabus more than once. So, abhi aapko kya hai ki aapko apna level test karna hai. So, the best way I consider to check your level of preparation is to write open mock test and uh, preferably agar vision ka test aap log likhein to wo bahut better rahega kyunki uh, number of candidates writing the vision mock test of huge almost every serious candidate write that test so if you have a score or a rank rank if you have 1 say 500 or 1000 ke mein aapka rank hai, so that can be considered a very good rank or your preparation level is very good second uh, prelims likhne se pehle last 5 years ke prelims ke paper jarur solve karke jaye examination environment uh, jaisa apne room mein bana le ki 2 ghante mein aap prelims paper wo last 5 years ka solve kare agar और उसके बाद फिर आंसर मैच करें अगर आप उसमें गुड स्कोर कर रहे हैं अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो वो भी काफी कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप करेगा क्योंकि प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन है उसका लेवल जो है लास्ट 5 इयर्स का देखा जाए तो एक ही जैसा है तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं डेफिनेटली आप प्रीलिम्स लिखने के टाइम भी आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे नेक्स्ट अगर आप टाइम परमिट करता है तो लास्ट 15 20 इयर्स के ही पेपर एक दो बार देख देख लें सॉल्व नहीं भी करना है तो देखिए कि क्वेश्चन किस तरह किया कैसे पूछे गए हैं सेकंड आपका टारगेट रहना चाहिए एग्जाम के टाइम में कि आपको 65 क्वेश्चन करेक्ट करना है मैं 65 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम के टाइम में एंड सपोज यू स्कोर 20 फ्रॉम क्वेश्चन देन इफ यू कैलकुलेट एंड आई हैव then the calculation for you that your score overall your score even after 20 mistakes or 20 wrong question will be around 116 and 116 i consider is a very good score so i expect every one of every one of you to attempt 85 and at least uh, do 65 correct answer question in that so apna target jo rehta hai 65 correct question karne ka wo hame kaise achieve karna hai so what from my what from my personal experience i have seen that for each one question correct you have to answer uh, practice 100 such questions so that comes to around 6500 quality question aapko prelims se pehle karne hai to wo aap kaise karenge aap sikho 65 mock test likhne padenge simply ab around 60 days bache hue hain aap every day one paper bhi banayenge to aap 60 question to zarur aap 60 mock paper to aaram se solve karenge then that comes to around 60 uh, 6000 questions so that is not at all impossible 
काफ़ी इजी है मैं पर्सनली जब बनाता था तो एवरी डे टू टू थ्री मॉक्स भी बना देता था एग्ज़ाम नियर नियर आने पे तो आप लोग भी इजीली सिक्सटी फाइव मॉक्स का टारगेट जो है वो इजीली अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट आता है कि प्रिलिम्स हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगता है सिंपली बिकॉज पेपर इज डिज़ाइन एज सच ना अगर आप प्रिलिम्स के क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा मैंने जितना बोला है कि आप सिक्सटी फाइव मार्क्स कर कर लीजिए और सिलेबस को एक तो एक से ज़्यादा बार रिवाइज कर लीजिए देन जब आप प्रिलिम्स देने बैठेंगे देन यू कैन क्लासीफाई द क्वेश्चन विच आर दे इन द पेपर इन फोर टाइप्स जैसे मैं करता हूँ तो ये एक वेग सा क्लासीफिकेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन बट स्टिल इट विल हेल्प यू टू एनालाइज द पेपर जैसा मैं टाइप वन क्वेश्चन बोलता हूँ क्वेश्चन विच आर इजी जो आपको एक बार में देखते हुए जिसका आंसर आपको पता चल जाए तो उसे मैं इजी क्वेश्चन बोलता हूँ या टाइप वन क्वेश्चन बोलता हूँ सेकंड इज टाइप टू द क्वेश्चन विच लुक डिफिकल्ट बट आर नॉर्मली इजी क्वेश्चन आपको पढ़ने में बहुत लंबा लगेगा लेंदी लगेगा बट जब आप उसके ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शन से उसका आंसर शायद पता चल जाए तो वो टाइप टू मैं बोलता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन को एंड देन अगेन दे इज टाइप थ्री जो क्वेश्चन हो सकता है देखने में डिफिकल्ट लगे देखने में ईजी लगे बट क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है कि उसमें कुछ हिडन सा रहता है सपोज उसमें अब को इनकरेक्ट पूछा हुआ और आप करेक्ट मार्क करके आ गए या फिर ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं सो so, इनका टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री के एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा एंड टाइप फोर क्वेश्चन आर विच आर रियली डिफिकल्ट रियली डिफिकल्ट सिंपली बिकॉज यूपीएससी चाहती नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप नॉर्मली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसमें छोड़ना ही है आप जबरदस्ती के आपको नहीं आया है तो अब तक के बाजी ना करें पेपर में ना जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट ईयर के पेपर से ये सारे तीनों क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सब इंडेक्स पता है तो जैसे अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का रैंक आप इंप्रूव हुआ था लास्ट ईयर तो एक्सपेक्टेड था इससे क्वेश्चन आना है तो सब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से पढ़ा हुआ था अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसके एट सब इंडेक्स होते हैं तो उसमें से अगर आप एक नज़र में देखेंगे भी होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई भी सब इंडेक्स नहीं था तो वो एक काफ़ी इजी हल क्वेश्चन था इसीलिए मैंने इसे टाइप वन क्वेश्चन बोल के रखा हूँ अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब इंडेक्स नहीं देखा तो ये हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी लगे ना टाइप टू क्वेश्चन वो हो जाता है जो देखने में जैसा मैंने बोल रहा था कि हो सकता है क्वेश्चन देखने में लेंदी लगे डिफिकल्ट लगे बट नॉर्मली क्वेश्चन वो काफ़ी ईजी होता है सो द क्वेश्चन विच आई एम सोइंग इज अबाउट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्वेश्चन काफ़ी लेंदी सा है एंड बहुत लोग को देख करके मुझे भी क्वेश्चन देख कर डर लगा था कि इसमें क्या क्या पूछा है मुझे पता है कि नहीं बट जब मैंने थर्ड ऑप्शन पढ़ा कि दे आर नाइन्टी फाइव पी वी टी जी ग्रुप तो जब भी आप क्वेश्चन पी वी टी जी ग्रुप्स के पढ़ते हैं तो पहला लाइन ही रहता है कि दे आर ट्वेंटी फाइव सच ग्रुप्स तो सिर्फ एक ऑप्शन से वो आंसर पता चल जा रहा था क्योंकि नीचे में जितने भी ऑप्शन थे उसमें से बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे सिर्फ एक ही बच रहा था सो दैट आई कंसिडर इज टाइप टू क्वेश्चन नो थर्ड क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन मैं कंसिडर <coughs> करता हूँ जो देखने में हो सकता है इजी लगे बट कई भी क्वेश्चन एज ए फ्रेम रहते हैं कि वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है और इसमें मिस्टेक्स हो जाता है स्टूडेंट से तो so, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि एक्शन प्लान फॉर प्राइटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड ये लास्ट ईयर जो था इंडिया जापान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था तो मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट या मुझे भी वही लगा कि ये जापान से रिलेटेड होगा बट इसका जो रियली आंसर था वो था रशिया सो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बट आप ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करें इसे छोड़ें ना क्योंकि इसमें दो ऑप्शन तो ईजिली ऑलिमिट हो रहे थे अगर आप दो दो ऑप्शन एलिमिट कर लेने तो आप क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें नाउ अब क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है मेनी ऑफ द फर्स्ट टाइमर्स जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन पेपर छूट गया या लेंदी था या फिर आते हुए क्वेश्चन लास्ट में रह गए तो फॉर दैट आई सजेस्ट टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन टू राउंड्स अब टू राउंड्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि आपको जितने भी टाइप वन क्वेश्चन है जो आपको एक बार में देखते हुए जिसके आंसर रिकलेक्ट हो रहे हैं या फिर याद आ गए आप उसे मार्क कर लें तो उसमें यह हो जाएगा कि आपका लास्ट में अगर क्वेश्चन को छूटा भी तो वो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन छूटेंगे या फिर कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन छूटेंगे जो भी आपको आता है वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके पेपर में एंड इन द नेक्स्ट राउंड यू ट्राई सॉल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन बाई यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड इसमें यही हो जाएगा कि आप
अभी जो भी सिक्सटी डेज बचा है उसमें आप पहले तो मैंने बोल दिया कि आप एवरी डे एक मॉक पेपर लगाइए ठीक है उसके बाद बचे हुए टाइम में आप मैप वर्क कीजिए मैप वर्क से एवरी ईयर्स अराउंड टू टू थ्री क्वेश्चन आता है एंड प्रॉब्ली दिस ईयर भी आएगा तो आप मैप वर्क के लिए रेडी रहिए एंड स्पेशली इस बार क्योंकि करोना वायरस बहुत न्यूज़ में है तो मैप उससे भी रिलेटेड आ सकता है खासकर स्पेन इटली या फिर जापान चाइना और साउथ कोरिया का मैप अच्छे से देख करके जाएँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी अभी आप एक बार रिवाइज कर लें और इस्पेसली अगर आपके पास स्पेक्ट्रम वाली बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया तो प्रेफरेबली आप एक बार जरूर डेली एक चैप्टर रिवाइज करें अब इकनॉमी से बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी ईयर तीन से चार क्वेश्चन रहते हैं तो आप ये इजी पिकिंग्स रहते हैं इसीलिए आप जरूर रिवाइज करके जाएँ आपके ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए इन्फ्लेशन और इंडेक्स भी वाले जितने क्वेश्चन हैं साइंस टेक में करेंट अफेयर्स जरूर देखें आप लोग इंडिया से रिलेटेड जो भी सेटेलाइट रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या फिर जो भी स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का उससे हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है तो वो सब आप प्रिपेयर करके रहें और पॉसिबल होगा तो मैं एक दो वीडियो भी बनाने के ट्राई करूँगा इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स रिलेटेड नेक्स्ट आप जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं सपोज आपने आज एक मौका पेपर सॉल्व किया तो आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हो रही है नो मटर हाउ सिली इट अपीयर्स टू यू आप उसको नोट डाउन कर लें एंड अगेन ट्राई सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन आफ्टर थ्री टू फोर डेज एंड इफ पॉसिबल आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कीजिए वो क्वेश्चन तो इससे क्या होता है कि आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम में सो अगेन आप के पास जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जो घुस रहे हैं तो एक कलेक्शन हो जाएगा कि आपको अपने मिस्टेक्स पता रहे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर चुके हैं और उसको एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले पूरे जितने भी आपने मिस्टेक्स किए हैं उसको एक बार आप रिवाइज़ कीजिए कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हो चुकी है और उससे इसको आप इम्प्रूव करना ट्राई करने की, की कोशिश कीजिए एग्ज़ाम के दौरान में सो दैट इज़ ऑल आई हैव टू सी फॉर दिस सेशन अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो यू कैन पिंग मी आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इफ नॉट इमिडिएटली ड्यू कॉस्ट ऑफ टाइम ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द गुड क्वेरीज एंड आप लोग आप आई एस का ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है सो आई एम एंडिंग दिस सेशन विथ अ कोट माई फेवरेट कोट द मोर यू सेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैडल सो इट इज़ बेटर टू सेट इन प्रैक्टिस दैदर दैन टू ट्राई आफ्टर वर्ड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन